দেখতে দেখতে অজয় সিংহ রায়ের একশো বছর পূর্ণ হয়ে গেল এটা খুব প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার যে তার কারণ তিনি একটা বিশাল একটা মানে পটভূমি দেখেছেন নিজে নিজে এবং উনি যেহেতু লেখক ছিলেন সুলেখক ছিলেন সেগুলো তিনি সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করেও গেছেন এবং ওর বইয়ের যদি কিছু এ থাকে মানে মূল্যায়ন করতে হয় প্রথমেই মূল্যায়ন করতে হবে অনেক শিল্পী যাদের আমরা আর কোনোখানে পাই না যাদের নাম করা আমাদের দরকার ছিল তাদের সম্পর্কে কিছু না কিছু তথ্য এবং সেই তথ্যগুলো হয়তো সবসময় যে একবারে মানে খুবই মূল্যবান না হতেও পারে কিন্তু তাদের নামগুলো থাকাটা এটা উনি যেটা করেছেন সেটা খুবই মানে এ যোগ্য একটা তাদের সম্মান দিয়েছেন ওর পূর্বপুরুষ রাজপুতানা থেকে এসেছিলেন তিনি এখানে ওখানকার সৈন্যাধ্যক্ষর মতো ছিলেন এর চিতরের এখানে এলে পরে তিনি সেই পূর্বপুরুষ উনি ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন ত্রিপুরায় কাজকর্ম করে ফলে তাকে ত্রিপুরার মহারাজা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে জমি দিয়েছিলেন সেই জমিদারিও তাদের হয়েছিল এবং ওরা আস্তে আস্তে বাংলা বাঙালির কালচার বাঙালির এটা সবটা ওরা গ্রহণ করেছিলেন এবং তার মধ্যে যখন তারা দেখতে পেয়েছিলেন যে হিন্দুদের কুসংস্কার এই ধরনের কতগুলো ব্যাপার ওদের নাড়া দিয়েছিল এবং বাধ্য হয়ে ওর ঠিক পিতামহ তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তার ফলে ওদের জীবনে ব্রাহ্ম ধর্মটা একটা স্থায়ী ভাব নিয়েছিল আর বাঙালি কালচারটা সেটাও একটা স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল ওর বাবা খুব অল্প বয়সে মারা যান তারপর ওর মা অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী ছিলেন তিনি তাদের মানুষ করেন আর তাদের মানুষ করার সঙ্গে সঙ্গে তোদের বাড়িতে একটা অর্গ্যান ছিল সেই অর্গ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে ওর মা ওদের সেই সন্তানদের গান শেখাতেন এই প্রথম তার সঙ্গীতে হাতে খড়ি সঙ্গীত সম্পর্কে বোধের উন্মেষ এবং উদয় এই প্রসঙ্গে বলতে হবে যে ওদের একটা প্রেস ছিল ওর মা সেই প্রেস দেখাশোনা করার জন্য ইংরেজি চর্চাও করেছিলেন আর একটা কথা বলতে হবে ওর মা চেয়েছিলেন যে তার এই দুই ছেলে অভয়াশ্রমে মানুষ হোক যদিও অত্যন্ত সচ্ছল পরিবার ছিল অভয়াশ্রম একটা অদ্ভুত জায়গা সেখানেতে যে ছাত্ররা যেখানেতে যেত তাদের একটা সার্বিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল সেখানেতে সার্বিক শিক্ষার ব্যবস্থা বলতে বলছি তাদের মধ্যে যে স্বদেশ প্রেম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হতো যেমন অজয় সিনহা রায় বীজতলা করা আমি জানি না তাকে কি বলে ধানের রোপা রোয়া ধান গাছ কিভাবে লাগাতে হয় ধান গাছ কি করে কাটতে হয় কিভাবে মই দিতে হয় সমস্ত কিছু নিজে হাতে করতে পারতেন বন্ধুদের সঙ্গে এর সঙ্গে ওর শিক্ষা হয়েছিল কিভাবে ওলকপি থেকে বাঁধাকপি থেকে ফুলকপি কুমড়ো কি করে তৈরি করতে হয় কি করে লাঙল দিতে হয় মই দেওয়া গরুর সেই এতে গেছে সব থেকে এক মজার মধ্যে উনি করছিলেন শিখেছিলেন আর কি শিখেছিলেন না কিভাবে পুরিশ থেকে সার তৈরি করতে হয় আর কিভাবে আখের রস থেকে গুড় তৈরি করতে হয় এ সমস্ত সম্যক ধারণা তিনি ওখানেতে পেয়েছিলেন মাছ ধরা সেখানে ওখানে পেয়েছিলেন এবং এই কৃষিবিদ্যার প্রদর্শনী হতো সেখানে তো সব বাইরে থেকে জন্য আসত এবং এই অভয়াশ্রমে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এবং পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের বাবা আলাউদ্দিন খাঁও এসেছিলেন এই প্রসঙ্গে একজনের কথা বলতে হবে মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী যিনি ধন্বন্তরী এ ছিলেন ডাক্তার ছিলেন তার ইনি হচ্ছেন গিয়ে অজয় সিংহ রায়ের মামা 
মহাত্মা গান্ধী যাই হোক মহাত্মা বলতে কেমন যেন লাগিত আর ওই কনফিউশনের জন্যে নানান রকম কনফিউশন ওই সব কিছু বাদ দিলে পরে যেটা পড়ে থাকে সেটা ছিল মহেন্দ্র নন্দী তিনি ওখানে তো সর্বধর্ম সমন্বয় করেছিলেন এখানে বলার প্রয়োজন আছে এই কারণে বলছি সর্বধর্ম সমন্বয় করেছিলেন সেখানে সব গাছতলায় মিলিত হয়ে সেখানে খাওয়া দাওয়া একত্রিত হওয়া এবং ধর্মীয় অনুশাসন মুক্ত হয়ে ধর্মীয় আলোচনা কীর্তন করা এগুলো এবং এই সূত্রে আফতাবুদ্দিন আলাউদ্দিন এবং আয়ত আলী খান বাহাদুরের বাবা বাহাদুর কাশেমের বাবা এরা সবাই ওর শিষ্য হয়েছিল শিষ্য হয়েছিল এই কারণে আর একটা যে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের যে পেটের ভীষণ যন্ত্রণা সেটা উনি তাকে তার থেকে মুক্ত করেন এবং ওরা ওকে গুরু বংশ বলে অজয় সিংহ রায়কে ওরা ভীষণ ভালোবাসতেন এবং ওর বাড়িতে আয়াত আলী খাঁ সাহেবের যাতায়াত ছিল এই মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কথা নিরোধ সি চৌধুরী তার অটোবায়োগ্রাফি অফ আননোন ইন্ডিয়ানেতে ভীষণ ভাব ভালোভাবে বর্ণনা করেছেন একটা কথাই বল বলতে চাই দেবো আমি এখানেতে যে অভয়াশ্রমেতে অজয় সিংহ রায়ের একটা সার্বিক শিক্ষা হয়েছিল এবং সেখানেতে গান শেখানোর জন্য ওখানেতে খসরু সাহেব ছিলেন তিনি ওদের গান শেখাতেন সেখানেও উনি অনেক বান্দিস পেয়েছিলেন এবং শিক্ষা করতেন আরও হচ্ছে গিয়ে একটা কথা যে অজয় সিংহ রায় যখন ওখানে ছিলেন তখন যুদ্ধ ফেরত একজন ডাক্তার ব্যানার্জি তিনি ওখানেতে শল্য চিকিৎসার হাসপাতালও তৈরি করেছিলেন তা এই সমস্ত ট্রেনিংয়ে উনি নার্সিং ট্রেনিংটাও সেখান থেকে পেয়েছিলেন যখন তিনি চলে চলে এলেন ওখানে থেকে ছেড়ে তখন ভিক্টোরিয়া স্কুলে থেকে উনি পড়াশোনা আবার শুরু করলেন ম্যাট্রিক পর্যন্ত ওখানেতে পড়লেন উনি ক্লাসে ফার্স্ট হতেন আর এইখানেতে আর একটা ব্যাপার জানতে হবে যে ওদের বাড়িতে একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো ছিল গ্র্যান্ড পিয়ানোটা এত বড় যে বাড়ির কক্ষে সেটাকে সামনা দিয়ে আউট হাউসে রাখা হতো এবং ওর পিসিমারা ছিলেন অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত বিশেষত প্রমিলা প্রেমমালা সিংহ রায় প্রেমমালা সিংহ রায় তিনি একটা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি যখন আসতেন তখন ওই এই গ্র্যান্ড পিয়ানোতে উনি যে নিজে নিজে চর্চা করেছিলেন আগে মেমেস মেম সাহেবের কাছে শিখে সেইগুলো উনি বাজিয়ে শোনাতেন এবং সেখানে তো অজয় সিংহ রায়রা উপস্থিত থাকতেন আর তখনই ও সমস্ত বাঙালি কম্পোজারের গান তো বটেই এবং পরে ওর যেটা স্মৃতিতে ছিল আজই বিজন ঘরে নিশ্চিত রাতে সেটা যখন বাজিয়েছিলেন উনি আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন এই পরে আমরা জানতে পারবো যে প্রেমমালা সিংহর সঙ্গে কেন্দ্র করে ওর কত বিকাশ হয়েছিল ম্যাট্রিকে যখন উনি পরীক্ষা দিলেন দেওয়ার পর তখন ওর বিশাল সময় উনি একটা মারাত্মক ভুল করলেন ছ থেকে আট ঘন্টা প্র্যাকটিস করতেন এবং একটা উনি হাই স্কেলেতে গলাটাকে এ করতে তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন আব্দুল করিম খাঁ বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়কে অনুকরণ করে সেটা করতে গিয়ে ওর গলনালী ভীষণভাবে আক্রান্ত হলো রক্তপাত হলো এবং ওটাকে গ্যালোপিং টিবি বলা 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 হলো এর আগে আর একটা ব্যাপার বলতে হবে ওর গান শেখার সূত্রটা কী করে হয়েছিল যে পিসিমার কাছে তো হলো মার কাছে তো হলো খসরু সাহেবের কাছে হলো আর গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী যিনি তখন তৎকালীন যুগে গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী তৎকালীন যুগে তাকে বলা হতো যে খুব বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষক তার ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ এসে দাস এসে এতে গান শেখানোর শুরু করেছিলেন সেই সুরেন্দ্রনাথ দাস যখন এলেন ওখানেতে ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে তার কাছে আসল শিক্ষার শুরু হলো আমাদের অজয় সিংহ রায় এবং সেই সুরেন্দ্রনাথ দাসের কাছে শিখতে 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 উনি ওর গলায় মারাত্মক অসুখ বাঁধালেন ওই শিক্ষক তখন ওকে গৌরীপুরের মহারাজা ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী এবং তার পুত্র বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর সঙ্গে কথা বললেন এ নিয়ে তখন বললো তো একটা কাজ করো ও যখন কলকাতায় আসবে 
আমার কাছে পাঠিয়েও বীরেন্দ্র কিশোর বললেন আমার কাছে পাঠিয়েও আমি ওকে শেখাবো কিন্তু কলকাতায় যাবে কিন্তু রত্ন যখন এই অবস্থা তখন ওকে জানালেন ব্রজেন্দ্র কিশোর জানালেন মহারাজা যে আমি গ্রীষ্মবকাশে শিলং যাচ্ছি ওকে আমার তুমি যদি তোমার ছাত্রকে পাঠিয়ে দাও আমি ওকে ঠিক করে দেব সেই শিলংয়েতে ওকে নিয়ে গিয়ে ওই গৌরীপুরের জমিদার ওকে ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে ভালো করে সুস্থ করে তুললেন এবং যখন বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ওখানে এলেন তার কাছে ওর গান্ডা বাঁধা হলো বলে তুমি আর গান গাইবে না তুমি অত্যন্ত অন্যায় করেছো গলায় তুমি আর চাপ দেবে না তুমি সেতার শেখো শুধু তাই না আর একটা কথা আমি বলতে ভুলে যাচ্ছি অজয় সিংহ রায় চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা করেছিলেন কারণ তখন মিউজিকোলজিস্ট বিমল রায় ডক্টর বিমল রায়ও ওদের সঙ্গে থাকতেন তার ফলে একই সঙ্গে ওর থিওরিটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল আসপেক্ট অফ মিউজিক শেখা এবং গান্ডা বাঁধা সব কিছুই হলো যখন শিলং থেকে উনি আবার ফিরে এলেন ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে ওর এই কথাটা মনে ছিল গৌরীপুরের জমিদার তাকে বলেছিলেন যখন কলকাতায় থাকবে তখন আমাদের কাছে এসো তোমার শিক্ষার ব্যবস্থা করব তোমার শিক্ষার ব্যবস্থা করব ওখানকার বেকার জীবনটা তার ভাল লাগছিল না ব্রাহ্মণবেড়িয়ার তিনি কলকাতায় এলেন কলকাতায় এলেন তার মামা দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়িতে জর্জ বিশ্বাস যাকে পল রোপসন বলা হতো তখনকার সেই জর্জ বিশ্বাসের পঞ্চম জর্জের আগমনের সময় হয়েছিলেন বলে তার নাম ছিল জর্জ সে জর্জ বিশ্বাসের রাসবিহারী এভিনের বাড়িতে উনি ওখানেতে এলেন এবং ওর বাড়ির কাছাকাছিই ছিল লোয়ার সার্কুলার রোড যেখানেতে এই গৌরীপুরের জমিদারদের কলকাতার বাড়ি ছিল সেখানেতে উনি শিক্ষা লাভ করতে শুরু করলেন আর দেবব্রত বিশ্বাসের মারফত উনি বিভিন্ন রকমের লোকের সঙ্গে পরিচিতি হতে লাগলো তার যারা বেশিরভাগই হাইলি কালচার এবং তখন ওই দেবব্রত যে কথায় উনি আইপিটিএতে যোগদান করেন আইপিটিএতে ওখানেতে তার সঙ্গে মৃণাল সেন সমমিত্র কালী ব্যানার্জি উৎপল দত্ত খালিদ চৌধুরী ইত্যাদি সঙ্গে তার আস্তে আস্তে পরিচয় ঘটতে থাকে যখন আইপিটিএ একটা সঙ্গীত সংস্থার এ করলো সঙ্গীত শিক্ষার পীঠ বলতে পারা যেতে পারে সেখানে অজয় সিং ও রায়কে ওরা তার ভার দিয়েছিল এবং সেখানে সলিল চৌধুরী সলিল চৌধুরী একটা বর্ণময় প্রতিভা এবং ওর শিক্ষা ওইভাবে নেবার কথাও ছিল না তবুও উনি জোসেফ নস্কর তখনকার দিনের ভায়োলিনিস্ট তার কাছে দুজনকেই পাঠিয়েছিলেন একজন হচ্ছেন গিয়ে আমাদের সলিল চৌধুরী আর একজন হচ্ছে গিয়ে আমাদের খালেদ চৌধুরী এই খালেদ চৌধুরীর সঙ্গে তার পরবর্তীকালে বন্ধুত্ব খুব নিগুড় হয় এবং পার্ক সার্কাসে একটা ঘরেতে দুজনে ওরা থাকতেন একটা ইকমিক কুকারেতে রান্না হতো সেই থেকে ওদের মধ্যে গাঢ় প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয় অজয় সিংহ রায় সাহেব খালেদ চৌধুরীর সঙ্গ দিয়ে সৌম্য মিত্রর সঙ্গে পরিচিত হলেন তীর্থবিদ্যদের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং সৌম্য মিত্র ওদের নাটকের জন্যে শুদ্ধ করলেন একটা আলাপ চেয়েছিলেন এবং ভাইয়েরও একটা আলাপ চেয়েছিলেন সেটা করে দিলেন আইপিটিএ ছেড়ে সৌম্য মিত্র নিজে বহুরূপী তৈরি করলেন তখন ওদের অনেক নাটক যেমন বাকি ইতিহাস পুতুল খেলা রাজা ঘরে বাইরে এগুলোর সুর করার দায়িত্ব অজয় সেনারায়কে দেওয়া হয়েছিল
সিংহর একটি সীমা তার ওখানে কানপুরে চলে গিয়েছিলেন কানপুরে একটি চাকরিও জোগাড় করে নিয়েছিলেন ব্যাংকে এবং কানপুরেতে তার যে কালচার সেটা লখনৌর কালচারের সমান না হলে পরও ওই এতে কলেজেতে একজন দম্পতি থাকতেন তিনি হচ্ছেন গিয়ে বোডাস শঙ্কর বোডাস এবং তার স্ত্রী এরা দুজনেই প্যালুস্কর সাহেবের শিষ্য ছিল শিষ্য ছিলেন যখন তারা প্যালুস্কর সাহেবের গুরু পূর্ণিমাতে তারা যখন জন্মদিন পালন করতেন সেই সময়তে সেখানে আসতেন বিষ্ণুদিগম্বর প্যালুস্কর টোরা নিয়ে আসত এবং সেখানে নারায়ণ রাও ব্যাস বিনায়ক পাটবর্ধন ওঙ্কার নাথ এরা সবাই আসতেন এদের সঙ্গে উনি সঙ্গীত করেছেন বলে আমরা জানতে পারছি গুরুজির একটা নিজস্ব বিস্তার করার একটা ব্যাপার ছিল সেটা আমরা বিশেষ করে আমি সেগুলো সঙ্গে সমস্ত তো নোটেশন করতাম সেগুলো আমি রাখতাম এবং সেগুলোকে এখনও অবচেতন মনে আমার কাজ করে সেই বিস্তারটা কীভাবে করতে হবে সেটা আমি অন্যকে দেখিয়ে দিতেও পারবো আর ওর গানের মধ্যে যে ভঙ্গিটা ছিল এইটা এটা এটা সিন্ধু বৈরবি কেমন এটা সানি পানি সারে সাধানি আমার মনে হয় যে একজন যদি তার পরশ পাথর খুঁজে পেয়েছিল সেই পরশ পাথরটা হারিয়ে ফেলেছে তারপর সে যা পাচ্ছে তাতে যদি সন্তুষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে কি অজয় শিকার ওর কণ্ঠস্বর তার যে কৌলিন্য ওর কণ্ঠস্বরের যে ব্যাপ্তি যে মাধুর্য তুমি ভাব যে একজন যে সমস্ত বেঙ্গলি কম্পোজারের সঙ্গীত আয়ত্ত করেছে শিশু অবস্থা থেকে সে নজরুল হোক এবং শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই হোক অতুল প্রসাদ রজনীকান্ত তার যে একটা মেদুর ভাব থাকবে তো সেটা সেই কালোয়াতি মিউজিকের ওপরেতে যদি তার সেই ছায়াটা পড়ে তাহলে সেই সঙ্গীত কতখানি উদার উন্মুক্ত হতে পারে যার সঙ্গীত এত মোহময় যার কণ্ঠস্বর এত মাধুর্য যার কণ্ঠে সমস্ত বাঙালি কম্পোজারের এ লুক্কায়িত মণিমানিক্য রয়েছে যিনি ক্লাসিক্যাল মিউজিককে একেবারে মানে মাধুর্য মণ্ডিত করতে পারেন আমার তো মনে হয় সেই ব্যক্তি শুধু গান নিয়ে থাকলেই পারতেন তিনি কেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির বা লার্নেট সোসাইটির মেম্বার হবেন ফেলো হবেন এ করবেন সিলেবাস কমিটি করতে থাকবেন পেপার সেটার হবেন কেন এসবগুলোর থেকে বাদ দিয়ে ওকে যদি মুক্ত করে যদি ওকে সঙ্গীত করতে দেওয়া হতো এবং কিছু মাত্র সাধারণ শিষ্য আমাদের মতো তাকে উৎসাহ দিয়ে সেগুলোকে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতো সেটা অনেক ভালো হতো ওকে ঠিক ব্যবহার করেনি কেউ
ওকে ঠিক ব্যবহার করে Na 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 